மினிஸ்டர் வாய் இது ஓட்டோ நிறுவனத்தின் நேர்த்தியான தயாரிப்பு விகட நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஐடி அப்படின்னாலே வந்துட்டு எட்டு மணி நேரம் தான் டியூட்டி வீக்கெண்டெல்லாம் பார்ட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் பட் ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற அதே பிரச்சனை ஐடி எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் இருக்குங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் சொல்ல வந்துச்சு அதாவது பிரெயின் ஹம்ரிஸ் யாருன்னு கேட்குறீங்களா சிஇஓ ஆஃப் காக்னசன் இவர் வந்துட்டு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா பதிமூணாயிரம் பேரை வந்து லே ஆஃப் பண்ணுறோம் அதாவது டெர்மினேட் பண்ணுறோம் வேலையை விட்டு தூக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு ஏன் எதனால் தூக்குறாங்க எந்த அடிப்படையில் இவங்க வந்துட்டு தூக்குறாங்க அண்ட் லே ஆஃப் பண்ணப்பட்டவங்களோட நிலைமை என்ன அண்ட் லே ஆஃப் பண்ணப்பட்டவங்க திருப்பி வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில் வந்துட்டு போய் ஜாயின் பண்ண முடியுமா இல்லை அதே கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமான ஒரு பதில் தான் இந்த வீடியோ இப்போ இந்த டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஐடியில் ரெகுலராக இருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் தான் பட் ஆனால் வந்துட்டு எப்பயுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு பனிரெண்டாயிரம் பேர் பதிமூணாயிரம் பேர்ன்றது வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஏன் இந்த இத்தனை பேரை வந்துட்டு வேலை விட்டு தூக்குறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ என்னென்னா எல்லா இடத்துலையும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வந்து அப்படி தான் இருக்குது பட் என்னென்னா கூப்பிட்டு காம்பன்சேஷன் கொடுத்து அனுப்புறது வேறு இவங்க வந்து கூப்பிட்டு டெர்மினேஷன் ஆர்டர் இந்த எடுத்துக்கோ அப்படி இல்லைனா உன்னை பிளாக் மார்க் பண்ணிவிடுவேன் வேறு இடத்துக்கு போக முடியாது அப்படி சொல்லி மிரட்டுறது வேறு ஒரு எம்ப்ளாயி இவ்வளோ வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்காங்கன்னா அதுக்கான காம்பன்சேஷனை கொடுத்து வெளில அனுப்புறது தான் நியாயமான இது அதை பண்ணாலே போதும் யார் எதுவும் சண்டை போட போகிறது இல்லை ஆனால் அவங்க அதை பண்ணாமல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சாதகமாக ஹெச்ஆரே வந்து இது பண்ணுறதால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் First reason should be there behind that. Without any reason, they should not terminate anyone. The uh, main reason is that they have a clear key mail. So, in the mid-level, uh, senior people are targeting them. Mainly, they are targeting them as a cost-cutting approach. Okay. Actually, in the digital business, there are many projects in the digital business. So, if you want to reform the project, you can reform the project. I don't think that uh, this is a good decision. I don't think that this is a good decision. I don't think that this is a good decision. Uh, cognizant should think about their employees and like how will they do their living and I think they should think about it again and let the employees, yeah, let the employees work. So actually, if you want to work with your employees, it's a good issue. You don't know what you're doing on a basis. If you don't want to work with your employees, if you don't want to work with your employees, ஃபைன் அது அவங்களுக்கு தேவை தான் அது ஏன்னா சும்மா யாரும் பே தரமாட்டாங்க கொஞ்சமாவது எஃபெக்ட் கொடுத்தா தான் பே தருவாங்க வந்து ரொம்ப தப்பு அது வந்து ஏன்னா வந்து ரொம்ப எல்லாருமே அவங்களும் இல்லை நாளைக்கு வந்து நியூ எம்ப்ளாயி மட்டும் நல்லா வேலை வைப்பாங்கன்னு தெரியாது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு தான் அது எனக்கு தெரி அவங்க போனது போன வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இந்த வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ வந்து செவன் செவன் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு குறைஞ்சிருக்கு அதுவும் வந்து அவங்க காம்படிட்டரோட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக அது பண்ணுறாங்க அது ப்ராஃபிட் தான் ப்யூர்லி ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இப்போது இந்த மாதிரி டெர்மினேஷன் பண்ணுறதுனால என்ன லாபம் கம்பெனிக்கு கம்பெனிக்கு என்ன லாபம்னா ஆட் குறைப்புனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவ இவ ஆட் குறைப்புனால சம்பளம் கொடுக்க தேவையில்லை இப்போ சம்பளம் கொடுக்காததுனால அவனுக்கு வந்து ரெவன்யூ அதிகமாக போகுது ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது ஸோ அவனுக்கு வந்து அப்படியே டெபாசிட் மாதிரி இருக்கும் அதை காமிச்சு அதை வந்து கணக்கு புத்தகத்தில் வந்து காமிச்சு நான் இவ்வளோ ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து அமெரிக்கன் கம்பெனி தான் இங்கே இந்தியன் இதில் இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு காசு அதிகம் கொடுக்கணும் அது தான் இது ஐ திங்க் தேர் ரிக்ரூட்டிங் மெனி பீப்புள் இயர் பை இயர் இப்போது சீனியர் பர்சனுக்கு இப்போ இன்கேஸ் ஒரு லேக்ஸில் சேலரிஸ்னால் அவங்கள ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணாத பட்சத்தில் அவங்கள எடுத்துகிட்டு நியூ க நியூ எம்ப்ளாயீஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு அவங்க சேலரி ஒரு நாலு பேர் கொடுக்கலாம்ல ஸோ அது ப்ராஃபிட் தானே ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் பேர் ஆனால் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்கள தூக்கிட்டு பேக்கேஜ் கம்மியாக உள்ள அவங்கள போட்டுப்பாங்க இந்த மிரட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல ஸோ வந்து எந்த மாதிரியான மிரட்டல்கள் பண்ணுறாங்க மிரட்டல்கள்னா திடீர்னு ஒரு மீட்டிங் கூப்பிடுவாங்க வந்து உட்கார வெயின்வாங்க இது மற்றவங்களுக்கு நடந்தது அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு மணிக்கு வந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு மணிக்கு நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லுவார் நாலு மணிக்கு நாலு மணி அஞ்சு மணி ஒருத்தருக்கு அது மாதிரி நடந்துச்சு ஆறு மணி ஆச்சு கூப்பிடலன்னு அவர் கிளம்பிட்டார் நீ எப்படி என்ன கேட்காமல் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெர்மினேஷனே அமைச்சிருக்கேன் ஆறு மணிக்கு வெயிட் பண்ணியிருக்காரு கால் பண்ணார் எடுக்கல கால் பண்ணார் எடுக்கலன்னா ஐடியில் கிளம்பிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஆறு மணி ஆச்சு நான் கிளம்புறேன்னு கிளம்பிட்டார் அவர் நீ ஏன் என்கிட்ட சொல்லாமல் போனேன் நான் கால் பண்ணேன் நீங்கள் எடுக்கல அப்படின்னு போனதுக்கே வந்து டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க நான் பாரு உனக்கு மெயில் வந்திருக்கேன் பாரு டெர்மினேஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு தான் வரும் அது மாதிரி நடந்து நீங்கள் வந்து பேப்பர் போடுங்க அப்படி இல
ராமானுஜம் ஐடி பார்க்கில் பண்ணாங்கன்னா குரலகத்துக்கு வரணும் இதே சிறுசேரியில் பண்ணாங்கன்னா ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் இதுவே அவங்களுக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அவங்க யூனியன் அணுகுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க ஏற்றுக்க முடியாமல் அவங்க கிடைக்கிற வேலைக்கு ஒன்றும் பேருறாங்க சில பேர் வந்து என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் வந்து சூசைட் பண்ணுற கேஸ்களும் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்பவே வந்து கம்மியாக இருக்குது வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப இல்லை அதுலேயும் இப்போ இவங்க டார்கெட் பண்ணுறது வந்து மிட் லெவல்னு சொல்லும்போது மினிமம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இப்போ டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆளால் வெளியில் போயிட்டு வேலை வாங்குறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு இது இல்லை உங்களோட ஸ்கில் பொறுத்து தான் இருக்குது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க கம்பெனியில் இருந்த வரைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கில்லை வச்சு நீங்கள் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுற மாதிரி நோ இட்ஸ் வெரி டஃப் லைக் இஃப் யூ கோ அண்ட் ஃபைண்ட் த ஜாப் லைக் வென் யூஆர் இன் அ கம்பெனி தென் இட்ஸ் ஃபைன் பட் If you are going to a new company and you are telling them that I have been, fi- that I have been fired, then they, actually they won't be in a so, good proposition. If you terminate it, there will be a chance to do it in the company. Or if you go to the next level, you will be able to do it in the next level. There are many difficulties 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 in the next level. If you go to the next level, you will be able to do it in the next level. You will be able to do it in the next level. You will be able to do it in the next level. நாங்கள் ரிமார்க் எழுதி கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி மறைமுகமான மிரட்டல்கள்லாம் இருக்குது சேர முடியும் அதுக்கும் வழிவகை இருக்குது அதை தான் சொல்கிறாங்க யூனியனில் அது வந்து கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி அவன் அவேர்னஸ் இல்லை அதில் அவன் பர்சனல் கமிட்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் இது இல்லைனா அடுத்த கம்பெனி ட்ரை பண்ணுவான் கிடைச்சா ஓகே கிடைக்கலன்னா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துருக்கு நிறைய ஸ்கில் தேவைப்படுது பட் அவங்க அப்டேட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் அவங்க தூக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாராக சொல்கிறாங்க நீ இந்த குற்றச்சாட்டை வந்து நான் வன்மையாக மறுக்கிறேன் என்னுடைய கம்பெனியில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா என் கூட ஒர்க் பண்ண கொலிக்ஸ்லாம் வந்து என்னோட மூணு மடங்கு சம்பளம் அதிகம் வாங்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ வேரியேஷன் எப்படி வருது ஒரு ரெண்டு மூணு மடங்கு எப்படி அதிகம் வருது அப்படின்னாக்கா அவங்க இதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரே ப்ராஜெக்ட் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் அவங்களுக்குலாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ட்ரைனிங்கே கொடுக்கல ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயோ எதுலேயோ உட்காரும்போது அந்த ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு ஒரு ஏழு வருஷமோ இல்லை அஞ்சு வருஷமோ எத்தனை வருஷம் வேலை செய்கிறோமோ அத்தனை வருஷம் வேலை பார்க்கும்போது அந்த இதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எங்களை வந்து இது படிக்க விட்றீங்க எங்களோட வேலையும் அது சம்மந்தமாக தான் நீங்கள் செய்ய வைக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது புதுசாக ஒரு விஷயம் நாங்கள் வந்து படிச்சுட்டு வந்தானாலும் எங்களால் அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து ஐடி ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்திங்கன்னா நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் ஆனால் எனக்கு வர அவங்க அந்த மேனேஜர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நீ வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இருக்கணும் நீ ஆல்ரெடி அதில் ட்ரெயினாக இருந்தீங்கன்னா தான் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீனா தான் இதில் வந்து வேலை செய்ய முடியாது பதினாறு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு நான் வந்து உன்னை ட்ரெயினியாக எடுக்க முடியாது ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து வருஷம் நீங்கள் வேலை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேஸ்கல் நல்லா ஹையாக இருக்கும் அப்படி தூக்கிட்டு அப்படியே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக தூக்கி உள்ளார போட்டு அவனுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட இருக்காது அந்த சேலரி நான் வாங்குகிற சேலரிக்கு அவன் பத்து பர்சன்டேஜ் கூட வாங்க மாட்டான் அவனை கூட்டுனு வந்து உட்கார வச்சு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங்கன்ற பேரில் கொடுத்து அவனை உட்கார் ரெடி பண்ணிடுவான் நான் ஐடியில் வந்துட்டேன் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல பேக்கேஜ் வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா உங்களுடைய யூனியன் வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக நாங்கள் லீகல் கைடன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க அந்த பிரச்சனைக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களோட ஜாபை எப்படி சேவ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க எந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கலாம் என்ன மாதிரி லாஸ் எல்லாம் இருக்குன்ற அந்த அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணாவே ஸோ மோஸ்ட்லி தே வில் பி சேஃப் அவங்களுக்கான எந்த பிரச்சனையும் அன்டில் அண்ட் லெஸ் இன்டெகிரிட்டி இஷ்யூ மிஸ்கண்டக்ட் அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது தான் நம்மளே வந்து ஓகே இது அவங்க நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் நம்ம யூனியனாக வந்து நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம எல்லா கேஸும் எடுக்க மாட்டோம் அவங்கக்கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்போம் அதில் அவங்க சைடு தப்பு இருந்தால் நம்ம அவங்கக்கிட்டே சொல்லிடுவோம் இதில் உங்கள் சைடு தப்பு இருக்குது இது மாதிரி எடுக்க மாட்டோம் அப்படி அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நாங்களே கே சில ஒரு குரூப்பாக ஒரு ரெண்டு அல்லது மேற்பட்டவர்கள் வந்தாங்கன்னா நாங்களே ஃபைட் சார்பாகவே நாங்கள் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி நாங்கள் கேஸை நான் கூட இருந்து நாங்கள் கைட் பண்ணி நடத்தி கொடுக்குறோம் கேள்வி கேட்டுகிட்டு தான் இருக்கும் அதனால தான் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டையும் சேர்த்து கேட்குறோம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அஃபீஷியலாக ஓப்பனாக வந்து ப்ரெ
நமக்கு தெரிகிறது ஒரு ப ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உள்ளவங்க யார் வேணாலும் இதில் டார்கெட் ஆகலாம் பத்து பன்னிரெண்டு ஆ அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க முதல் விஷயம் அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் இருக்கிறது இல்லைனா அவங்களுடைய பேக்கேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலை பொறுத்த வரைக்கும் பாதிக்கும் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா என் நம்ம யார் யார் எடுத்தால் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக பிஸ்னஸை ரன் பண்ணலாம் ப்ராஃபிட் அதிகமாக பார்க்கலாம் ப்ரெஷரை ஏதாவது அதில் போட்டு ஏதாவது காம்பன்சேட் பண்ண முடியுமான்னு அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ பதிமூணாயிரம் பேரை வந்து எதுக்காக உங்கள் வேலையை விட்டு தூக்குனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவும் ஒரு குறைஞ்சபட்ச விளக்கமும் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சரி இப்போ காங்கிரஸ் வந்து ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் தரப்புலேருந்து நாங்கள் கால் பண்ணி பேசுகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து நாங்கள் பேசினோம் ஸோ அவங்க கொடுத்த விளக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பதிமூணாயிரம் அப்படின்னு உடனே நீங்கள் வந்து பயப்படாதீங்க பதிமூணாயிரன்றது வந்துட்டு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லைங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற காக்னசன்ட் கம்பெனியில் இருக்கிற மொத்த எம்ப்ளாயிஸில் தான் இந்த பதிமூணாயிரன்ற ஒரு நம்பர் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்தியா அப்படின்னு வரப்போ சில ஆயிரங்கள் தமிழ்நாடுன்னு வரப்போ சில நூறுகளில் தான் வந்துட்டு ஆட்கள் வந்து குறைக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடிவு வந்து டக்குன்னு எடுக்க எடுத்த ஒரு முடிவு கிடையாது இந்த முடிவு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலந்து ஆலோசித்து எம்ப்ளாயியோட நலன் கருதி தான் இந்த முடிவுக்கு வந்து நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்றாங்க அண்ட் இந்த முடிவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த தூக்கப்படுற நபர்களை பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணி தான் வந்துட்டு அவங்க தூக்க போகிறாங்க அண்ட் ரிவ்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூக்குறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குவார்ட்டர் தள்ளி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் வந்து இவங்க அமல்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பதிமூணாயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ அஞ்சுலேருந்து ஆறாயிரம் பேர் வந்துட்டு இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ரீஸ்கில் பண்ணுறாங்களா ரீஸ்கில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மாற்றுறது மாற்றும் போது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான ஸ்கில்லை வந்துட்டு இவங்க கற்றுக் கொடுத்து தான் அவங்க மாற்றுறதா சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சாயிரம் டு ஆறாயிரம் பேர் வந்துட்டு கண்டென்ட் மாட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்டை காக்னசன்ட் என்னமே எடுக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எடுக்காததுனால அடுத்து வேறு ஒரு வெண்டார் வந்து இதை டேக் ஆஃப் பண்ணுறப்போ அந்த வெண்டாருக்கு நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுடைய விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அண்ட் மோரோவர் பார்த்தீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க கம்பெனியோட கம்பெனி வந்து நஷ்டத்தில் போகிறதுனாலையும் லா கம்பெனியோட லாப நோக்கத்துக்காக வந்துட்டு இந்த விஷயம் இந்த இந்த ஒரு காலுக்கு வந்து அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க தரப்புலேருந்து அவங்க விளக்கமாக கொடுக்குறாங்க அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இது சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது தகவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாவோ வேறு எதனா ஒப்பீனியனோ ஐடியாவோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம வீடன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மினிஸ்டர் ஒயிட் வேஷ்டிகள் மற்றும் சட்டிகள் இது ஓட்டோ நிறுவனத்தின் நேர்த்தியான தயாரிப்பு